Ziana na kama stendaji na, na wenyeviti hawa kuona kwamba upandaji wa mazao unakuwa ni ule ambao unaongeza tija kwa mkulima kwa sababu akiwa na ile eka yake hapandi vizuri maana kama vile anachezea ile ardhi ndio mwenye kitu tunataka ile ardhi itumike yote kwa asilimia mia kwa mia ina sapata kama tenga steel tenga steel eh yani si lote mfano ni lima kupande hiki na kile cha juu kile ndio list ni kama ni kama nusuweka Nimesweka. <laughs> Hiyo milioni moja na laki tano unaipata kwa muda gani? Kwa muda miezi mitatu. Miezi mitatu ndio. Okay. Lakini sasa una uvuna kila wiki. Ah, una mara ya kwanza unaweza kuvuna kama mara siku 7. Wow. Yaani unavuna ule mchumo wa kwanza. E, mchumo wa kwanza, kwanza ndivuna kama tenga tatu. Aha. Mchumo wa ni chuma tenga kumi. Aha. Chum, basi nilipoendelea ni kila baada ya siku tatu una 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 eh kwa hiyo na ni miezi mitatu eh miezi mitatu sasa miezi mitatu ndio unapata ndio jumla hizo tenga 60 ndio milioni moja na laki 5 tano 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 haya ukigawa kwa miezi mitatu maana yake mshahara wako ni laki 4 na kitu sawa eh eh laki 4 msaba production eh laki 4 mtu akimaza chuo kikuu mshahara wake ni shilingi 3000 Umeona? Mhm. Umeona? Graduate. Lakini ndio umusu. Yaani yaani unajua una huwezi kwa wewe huwezi kai ukaiona hiyo kitu. Huwezi kaiona hiyo kitu. Hapa mzee tuna wafanyakazi ambao wana kusaidia. Ah kidogo sina wafanyakazi. Ni watu tu na walipa badi. Ndio hao. Sawa sawa. Wanga. Ah ni na watu wawili. Wawili. Usinge walipa wao wange wangeishije. Wasinge wasa kuishi. Maana yake ume umetengeneza ajira. Ukiwaambia leo msije maana yake kule watoto wao wanalala njaa. Kwa hiyo wewe hii eka yako moja na nusu imetengeneza ajira ya watu hawa? Wawili. Ah. La mwisho sasa kizushi. Wanachangia kwenye kwenye ile scheme na changia ndio. Changia. Changia shilingi 1000 sasa ndo kwa mwaka. Na ulisha changa. Ulisha changa. Unapata receipt. Na kwa receipt ni mwaka huu ndio sijapewa. Umeuliza. <coughs> Yaani kwa mfano wanaolima nyanya wakafahamiana eh wakawa sasa wamesha chuma na ni yao. Hata uwezekano wa kutafuta soko kwa pamoja au kwenda kuuza kwa pamoja kwa sababu wewe peke yako hospitali za lodi. Sawa? Ah si rais. Eh? Si labda niataka tenga labda mia au tenga msini Maana yake sasa nyinyi watu watatu wote mnatafuta mnunuzi kama ni kupeleka Arusha au kama mtu anakuja anakuja hapa anazuta nyanya zote pale. Sijui watu watatu. Dodoma. Wewe wewe mmehitimu chuo kikuu cha Dodoma. Shahada gani? Na ustadi wa Wewe ni kijana mzee? Eh? Ah babu. Ndio atakuja tu shamba. Lakini unaonaje? Hao wenzako ambao wanasubiri ajira na wewe ambaye unaishinda hapo. Ukisema usubiri ajira unaweza ukafa kwa mawazo. Mm. Mm. Kisa sasa hivi hapa jioni sio kukuta tukakutana na Dabwem. Ah hapana huko japo siendaji huko lakini kwa mazingira mengine ya, ya Kidabwem. Eh unaenda. <laughs> <laughs> eh, kutokana na nguvu iliyoko huko. <laughs> sasa fikia nawaambia ni wataalamu wa fikia huu ni graduate. Hivyo kimuona alivyovaa hivi hapa na nini? Anavyo utajua kama ni graduate. Lakini si kwenye nani kwenye scheme humu. Alafu watu wanalamika kwamba hakuna nini? Hakuna ajira. Huyu bwana amemaliza chuo kikuu Udom yuko kwenye scheme hapa analima nyanya. Ndio jambo ambalo serikali linataka. Sio kama mtu amalize kazi asubiri ajira ya 
ofisini hii ni ajira na mmemsikia jioni anaenda kwenye maeneo yanayofanana na WM 